két korábbi videómban már előálltam vita eldöntő, vagy ilyen vita segítő magyarázattal, hogy végre ne köpködjenek egymásra a laposföld és gömbföld hívők. Majd még egy videó, valami egyben összefoglaló is, a linkje itt van ennek a leírásában. Abban elmondom, hogy mi a módja a pontos görblet és lehajlás számításnak. Azt is elmondom, hogy engem egyik táborba se soroljatok, mert én nem tartozom semmilyen táborba. Én nem vagyok se gömbföld hívő, se laposföld hívő és nem hiszek senkiben és semmiben. Nem hiszek a történelem oktatásnak, a médiának, az orvosoknak, az ateistáknak, a nihilistáknak, a kommunistáknak, a vegetáriánusoknak, a dietetikusoknak, a papoknak, vagyis senkinek, de legfőképp a fősodor médiának nem hiszek. Saját magamon kívül csak egy valakiben hiszek Jézusban. Rajta kívül senkinek, még a köré épített vallási intézménynek sem. Sőt, ugyanolyan tiltólistás nálam ez az intézmény, mint a fősodor média, Na de nézzük a lényeget. Az ide vonatkozó felvezetést lebonyolítottam az említett videóban, aminek a linkje a leírásban, mint már mondottam. Tehát a lényeg, amióta van internet, valamint átlag emberek is hozzáférhetnek komoly távcsövekhez és kamerákhoz, amelyekkel ráközelíthetnek távoli tereptárgyakra, és már nem csak a NASA rendelkezik efféle lehetőségekkel, azóta egész tömegek kutatják, a földfelszíni görbületet és az ebből adódó kitakarást sikertelenül, mert nem találják. Kísérleteiket, méréseiket felpakolgatják az internetre, néha még dokumentumfilm jelleggel is próbálják a nyilvánosság elé tárni, amit a, az követ rendszerint, hogy az értékelhető és valóban elgondolkodtató filmeket rövid időn belül törli a Google. Van olyan is, amit három év alatt már legalább ötször törölt, de valaki azért elég szemfüles és rendszeresen visszatörtögeti. Csak a nagyon silány és inkább ilyen vicces kabaré anyagokat hagyja meg az internet. A jobbakat hiába töltik újra és újra, mindig törli a Google vagy a Youtube-nak valamilyen ilyen szűrő algoritmusa. A fősodor média taktikája pedig az, hogy minden ezzel kapcsolatos riportot úgy vág meg, hogy akivel készült, az minimum elme háborodottnak tűnjön. De honnan indult ez az egész mozgalom? Ez az egész abból indult, hogy a modern technikákkal valaki elkezdte valamikor kutatni, keresni a föld görbületét, de azóta sem találja. Azóta már tömegeket izgat a kérdés, és kutatnak, megfigyelnek, mérnek, de sehol nem találnak görbületet. Erre a szakemberek, a főleg a NASA tudósai, a meteorológusok, a földmérők válasza az, hogy azért nem látunk sehol görbület adta lehajlást, és azért látunk olyan tereptárgyakat a mai modern technikákkal és távcsövekkel, amiket nem szabadna látnunk a kitakarás miatt, mert ezek az eszközök a déli bábként emlegetett jelenséget közelítik be. Amit látunk, az nem más, mint déli báb. A NASA tudósaitól is csupán ennyire tellett, ennyi válaszadás jött tőlük, hogy Déli báb. Na, de ahogy a magyarok mindig is, mindenre előrukkoltak valami fenomenális magyarázattal, vagy megoldással, ismét megfejtette valaki a rejtét és magyarázattal szolgált. Hozzáteszem, hogy elsőként a világon. A Rádió egy ö, reggeli műsorában hívtak fel valakit a Balázsék, ugye van ez a népszerű reggeli, Balassó, nem balassó, mit tudom én, na mindegy, valami reggeli ilyen dumálos műsor. Na mindegy, fölhívtak ezek a balázsék egy ürgét, és ekkor jött a megfejtés. Sajnos az elején nem hallottam, hogy ki volt a talentum, csak arra figyeltem fel, hogy egy Debreceni Egyetem valamilyen professzora nyilatkozik. Már sajnálom egyébként, hogy nem jegyeztem meg legalább a dátumot, mert ennek már több hete vagy talán hónapja is, és így azért visszakereshetném most egy utólag, hogy ki is volt, hogy volt, de akkor ez engem igazából nem is érdekelt, csak jóval utólag hozta a hatást, hogy fennakadjak a válaszon. És most idézem a professzor mondandóját, ami körülbelül így hangzott. Tehát el kell ismerni, hogy a mai komoly műszerekkel, távolságtól függetlenül valóban nem tapasztalhatunk sehol a bolygón lehajlás adta kitakarást. Vagyis a távcsövek és kamerák szerint teljesen sík, mondhatni lapos. A gömböt, gömbformát meghazudtoló eredményeket kapjuk még lézeres mérésekkel is. Ez pedig nem lehet déli báb, ahogy azt a NASA tudósai és sokan mások állítják. Ez azért van, azért tudjuk távcsövekkel és kamerákkal behozni a föld dudor vagy bukkanó mögötti területeket is, mert a fény ráhajlik a bolygó felszínére, követi 
a bolygó görbületét, és ebben a meghajlott fényben látjuk a bukkanó mögötti objektumokat úgy, mint halapos lenne a Föld. Még egyszer mondom, ráhajlik a fény a bolygóra. Na kérem szépen, ez a professzor megoldotta a rejtét, most már csak azon kell gondolkodnunk, vagy legalábbis nekem, mert szerintem sokakat ez nem érdekel. Engem is csak azért, hogy nem értettem ezt a nyilatkozatot. Na, tehát, most gondolkodhatok azon, filózhatok, hogy amikor egy intellektuális személy nagy nyilvánosság előtt egy népszerű rádióban, ahol a nevét is adja a riporthoz, tehát ilyesmit állít, az miért történhet meg? Hát odáig már eljutottam, hogy erre három lehetséges magyarázatot tudjak adni, illetve elképzelni. Az első, hogy saját magából szeretne hülyét csinálni, mert nyugdíjba akar menni, vagy le akarja százalékoltatni magát, vagy mit tudom én, unja a melóját és kész. Egyszerűen el akarja kapáltatni magát az egyetemen. A második lehetséges magyarázat az, hogy a tömegeket nézi hülyének. Lehet, hogy ez kicsit valószínűbb. A harmadik pedig, hogy azért állít ekkora marhaságot, mert burkolt figyelemkeltésnek szánja. Hasonlóan ahhoz, mintha pikért módon azt mondaná, hogy ha nem eszel egy hónapig, akkor nem az éhezésbe halsz bele, hanem a székrekedésbe. Azért, mert régóta nem voltál vécén. Ennyi a magyarázat. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!